ఈరోజు మనం తెలుసుకునే విషయము గురువాయూర్ ఆలయం గురించి తెలుసుకుందాం తులసి మాలలతో ముగ్ధ మనోహర రూపంలో అలరించే గోపాలుడు గురించి తెలుసుకుందాం అలాగే ఆలయ సమయాలు ఎలా చేరుకోవాలి అనే విషయాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం తులసి మాలలతో ముగ్ధ మనోహర రూపంలో అలరించే గురువాయూర్ గోపాలుడి రూపము మాటలలో చెప్ప అలవి కానిది భారతదేశంలో అంటే దక్షిణ భారతదేశానికి చాలా ప్రత్యేకత ఉన్నది దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న ఆలయ నిర్మాణాలను చూస్తే మనసు చాలా తన్మయం చెందుతుంది ఇక్కడ ఉన్న ఆలయాలు మరెక్కడా లేవు అలాగే ఆ కాలం నాటి ఆచారాలకు ఎంతో నిదర్శనంగా నిర్మించినటువంటి ఈ ఆలయాలు చారిత్రక ఔన్నిత్యానికి నిదర్శనం అటువంటి దేవాలయాలను సందర్శించడం ఒక మంచి ఆహ్లాదాన్ని మనసుకు కలిగిస్తుంది మంచి అనుభూతిని మిగులుస్తుంది అలా అనుభూతిని కలిగించే ఆలయాలలో ఒకటి గురువాయురప్పన్ దేవాలయము గురువాయురప్పన్ దేవాలయం ఇండియాలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందినది మాత్రమే కాదు అధిక ధనము కలిగినటువంటి అంటే అత్యంత ధనిక దేవాలయాలలో ఒకటిగా విరాజిల్లుతున్నది మరి ఆలయ చరిత్ర ఏమిటో విశేషాలు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం గురువాయురప్పన్ ఆలయము చాలా పురాతనమైనది పూర్వకాలం నాటిది ఈ ఆలయం గురించి పురాణాలలో కూడా చెప్పబడినది కలియుగం మొదట్లో ఇక్కడ బృహస్పతి శ్రీకృష్ణుని విగ్రహాన్ని కనుక్కున్నారని పురాణ వైభవాలు తెలుపుతున్నాయి గురువాయూర్ కేరళలోని పవిత్రమైనటువంటి విష్ణు క్షేత్రము ఇది త్రిశూర్ జిల్లాలోని ప్రముఖ పట్టణము ముఖ్య పర్యాటక ప్రదేశము మరియు ఆధ్యాత్మిక నగరము కూడా దక్షిణ ద్వారకగా పిలవబడి ఈ క్షేత్రంలో శ్రీకృష్ణుడిని గురువాయురప్పన్ అనే పేరుతో పూజించబడుతున్నాడు ఇక్కడ ఉన్న గురువాయురప్పన్ దేవాలయాలలో ఈ ప్రాంతానికి ప్రదాకర్షణ మాత్రమే కాదు ఇక్కడ రకరకాల దేవాలయాలు కూడా అంటే శివాలయాలు కూడా భక్తులను మయమర్పిస్తాయి అలాగే భక్తులు ఇక్కడ ఉన్న ఈ ప్రదేశాన్ని విష్ణుమూర్తి రెండవ అవతారమైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని నివాస నగరంగా భావిస్తారు ఇది మన ఇండియాలో ఉన్న దేవాలయాలలో నాలుగవ అతి పెద్ద దేవాలయము ఈ దేవాలయంలో స్వామివారిని తులసి మాలలతో ముగ్ధ మనోహర రూపంలో మనకి దర్శనమిస్తారు ఈ దేవాలయంలో తులసి మాలలతో ముగ్ధ మనోహర రూపంతో అలరించే గురువాయర్ గోపాలుడి రూపం మరి ఆలయంలోనూ మనము కాంచలేము అంటే మనం చూడలేము ఇక్కడ ప్రతిరోజు గంభీరమైనటువంటి గజరాజాలు అంటే ఏనుగలు ఒళ్ళు గగ్గుర్ పొడిచేలాగా ఘింకరిస్తాయి ఆ తరువాత మాత్రమే ఆలయ ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి అలాగే ప్రతి సాయంత్రము గుడి నిండా కళ్ళు చాలనట్టుగా వివిధ రకాలుగా దీపాలను వెలిగిస్తారు ఇక్కడి శ్రీకృష్ణుడి శోభను చూడడానికి మనకి రెండు కళ్ళు సరిపోవు ఇక్కడ ఉన్న బాలకృష్ణుని చూడడానికి మన రెండు కళ్ళు సరిపోవు గురువాయరప్పన్ దే ఆలయము దేశంలోనే ప్రసిద్ధి చెందినది ఇక్కడికి వచ్చే భక్తులు దీనిని కలియుగ వైకుంఠంగా భావిస్తారు ఈ ఆలయంలో ప్రధాన దైవమే బాలగోపాలుడు ఇతనికి అలంకరించే మాలలతో దీపకాంతులతో ఈ ఆలయము మెరిసిపోతూ ఉంటుంది ఆది శంకరాచార్యులు ఏర్పాటు చేసిన పూజా విధానాన్ని ఇప్పటికీ ఆచరించే పద్ధతి ఆలయంలో ఉన్నది నంబూదిరి వంశ పారపర్యంగా పూజాధికాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ ఆలయంలో గురువారయ్యప్పన్ ఆలయంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన విగ్రహానికి నాలుగు చేతులతో శంక సుదర్శన చక్రము కౌముది మరియు పద్మము ఉంటాయి దేవాలయం వివిధ రకాల కృష్ణ లీలలతో అలంకరించబడి ఉంటుంది అంటే వివిధ రకమైనటువంటి పటాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి భక్తులు గురువాయరప్పన్ని కన్నన్ ఉన్ని కృష్ణన్ బాలకృష్ణన్ అని పేర్లతో పిలుస్తూ ఉంటారు ప్రధాన పూజారి మూడు గంటలకే పచ్చి మంచినీళ్ళు ముట్టకుండా ఆలయంలోకి ప్రవేశించి నాదస్వరంతో స్వామివారిని నిద్ర లేపుతారు 
దీనిని నిర్మల దర్శనము అని అంటారు రోజు ఉదయాన్ని స్వామివారిని వివిధ రకాలైనటువంటి పరిమళ పదార్థాలతో అభిషేకాలు అంటే పాలు గులాబీ అత్తరు అంటే గులాబ్ జల్ అంటారు కదా వాటితో స్వామివారికి అభిషేకాన్ని చేస్తారు రోజు విగ్రహాన్ని పాలు గులాబీ అత్తరు కొబ్బరి నీళ్లు గంధాలతో అభిషేకించి పట్టు పీతాంబరాలు స్వర్ణాభరణాలతో అభిషేకించి అలంకరిస్తారు బియ్యపిండి బెల్లము నెయ్యితో చేసిన తీపి రొట్టెలు కొబ్బరి ఉండలు కొబ్బరి పాలు బెల్లము బియ్యముతో చేసిన పాయసము పాలలో ఉడికించిన పిండి రొట్టెలని స్వామికి నైవేద్యంగా పెడతారు పుత్తడితో చేసిన స్వామి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని అంబారీ ఎక్కించి మేళ తాళాలతో ప్రహరీ లోపల అంటే ఆలయం లోపల మాత్రమే మూడు సార్లు తిప్పుకొస్తారు నూట ఎనిమిది దివ్య దేశాలలో ఈ ఆలయం లేకపోయినప్పటికీ వేద పద్ధతిలో పూజలు నిర్వహించడం వల్లే వైష్ణవులకు గురువాయూర్ పరమ పవిత్ర ప్రదేశముగా మారినది ఇక్కడ ఇంకా మనము చూడాల్సినటువంటి ప్రదేశం మరొకటి ఉన్నది మమ్మీఆర్ మహాదేవ ఆలయం మమ్మీఆర్ మహాదేవ ఆలయాన్ని చూడకపోతే గురువాయూర్ పర్యటన పూర్తి కాదని చెబుతారు ఇక్కడి భక్తులు అంతేకాక గ్రవా గురువాయూర్లో నారాయణీయం గ్రంథ పారాయణం చేస్తే సకల రోగాలు పోతాయని భక్తుల విశ్వాసం మమ్మీఆర్ మహాదేవ ఆలయము ఈ ఆలయము గురువాయరప్పర్ ఆలయానికి సమీపంలో ఉన్నది పేరులో సూచించినట్టుగానే ఇది మహాదేవుని ఆలయము ఈ గుడి అందమైనటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి చిత్రాలచే నిర్మించబడినది విష్ణుమూర్తి మోహిని అవతారంలో చూపించిన చిత్రాన్ని కూడా ఇక్కడ చూడవచ్చు ఆలయ లోపలి భాగంలో పార్వతీదేవి విగ్రహము గణపతి సుబ్రహ్మణ్య అయ్యప్ప విష్ణువులను కూడా ఈ దేవాలయాల్లో సందర్శించవచ్చు ఇక ఈ ఆలయంలో గురువాయూర్ విగ్రహం ప్రతిష్ఠించబడడం వెనుక ఒక పురాణ గ్రథం ప్రకారము ఇక్కడ గర్భగుడిలోని విగ్రహము ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం నాడిదని చెబుతారు అందుకు సంబంధించినటువంటి ఆధారాలు కూడా ఇక్కడ లభ్యమయ్యాయి ఈ విగ్రహాన్ని త్రిమూర్తులైన బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ముగ్గురు పూజించారని చెబుతారు ఈ విగ్రహం అత్యంత అరుదైన పాతాళ శిలతో తయారైందని చెబుతారు ఇటువంటి శిలతో తయారైనది ఇది ఒక్కటే విగ్రహము ఈ విగ్రహాన్ని మొదట శివుడు బ్రహ్మకు ఇచ్చినాడని ఆయన దానిని సంతానం కోసం పరితపిస్తూ ఉన్నటువంటి సూతపాస ఋషికి ప్రసాదించాడని చెబుతారు ఆయన దానిని ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో కొలుస్తాడు అటు పై నుండి వారసత్వంగా కశ్యప ప్రజాపతి అందుకోగా ఆయన దాన్ని వసుదేవుడికి అనుగ్రహించాడని చెబుతారు అటుపై వసుదేవుడు శ్రీకృష్ణుడు అందుకొని ద్వారకలో ప్రతిష్ఠించాడని కూడా చెబుతారు ఆలయ చరిత్ర చూస్తే స్వామివారి విగ్రహాన్ని పాతాళ జనశిలతో నిర్మించినట్లు పూర్వీకులు చెబుతూ ఉంటారు కృష్ణావతారం సమాప్తి అయ్యే కాలంలో శ్రీకృష్ణుడు తన సహచరుడైన ఉద్ధవునికి శ్రీకృష్ణుని విగ్రహాన్ని ఇచ్చి లోక కళ్యాణం కోసం ఈ విగ్రహాన్ని ఇక్కడే స్థాపించమని ఆజ్ఞాపించాడట జల ప్రళయం అనంతరము విగ్రహాన్ని వాయు కాపాడి గురుదేవుడు బృహస్పతికి అప్పగించారు దేవగురువు అయిన బృహస్పతికి వాయు సహాయముతో ఈ ప్రాంతాన్ని గురువాయూర్ గురువు ప్లస్ వాయు ప్లస్ ఊరుగా స్వామిని గురువాయురప్పగా కొలుస్తుంటారు విష్ణు అవతారమైన ఈ బాలగోపాలుడికి అర్చకులు శంఖాభిషేకము అర్చనలు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తూ ఉంటారు గురువాయురప్పన్ దేవాలయానికి రోజు వేల సంఖ్యలో భక్తులు సందర్శనార్థం వస్తూ ఉంటారు దేవస్థానం వారు రోజు భక్తులకు రెండు సార్లు ఉచిత భోజనం పెడతారు ఈ ఆలయంలో వివాహాలు అట్టహాసంగా జరుగుతుంటాయి అదేవిధంగా గురువాయురప్ప సమక్షంలో పెళ్లి చేసుకుంటే జీవితం ఆనందంగా ఉంటుందని చెబుతారు అందుకే సామాన్యుల నుంచి ప్రముఖుల వరకు ఇక్కడ పెళ్లి చేసుకునేందుకు ఇష్టపడతారు అందువల్లే కేరళలో మరే గుడిలో జరగని పెళ్లిళ్ళు ఇక్కడ వైభవంగా జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ నిత్యం జరిగే మరొక వేడుక తులాభారము మన బరువుకి సమానంగా అరటిపళ్ళు బెల్లము కొబ్బరికాయలు తదితరు 
తదుతరి వస్తువులను స్వామివారికి భక్తులు నివేదిస్తారు ఇక్కడ గజరాజులు ఆహా ఎంతో అమోఘంగా ఉండే గజరాజులు ఇక్కడ మాత్రమే మనకి దర్శనమిస్తాయి గజరాజుల ప్రస్తావన లేని గురువాయూర్ని ఊహించలేం ముఖ్యంగా స్వామిని సేవించే పద్మనాభన్ కేశవన్ల గురించి ఎన్నో గాథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి పద్మనాభం ఎంతో సాధు లక్షణాలతో ఉండేది ఈ పద్మనాభం జీవించి ఉన్నంత వరకు స్వామి సేవలోనే గడిపింది క్రీస్తు శకం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో అది చనిపోయే స్వామ్ సమయంలో స్వామి నుదుట ఉన్న గంధం ఒట్టు రాలిపోయిందట ఆలయానికి సుమారు మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పున్నత్తూర్ కోటలో దేవస్థానానికి సంబంధించిన ఏనుగుల శాల ఉంది ఇంతులో సుమారు అరవై ఏనుగులకు వసతి సౌకర్యం కల్పిస్తున్నారు ఇక్కడ ఆలయాన్ని ఉదయాన్నే మూడు గంటలకు తెరుస్తారు తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒకటిన్నరకు మూసివేస్తారు మళ్ళా తిరిగి నాలుగున్నరకి తెరిచి అలాగే ఎనిమిదిన్నర గంటలకు మూసివేస్తారు ఎలా చేరుకోవాలి ఇక్కడికి అంటే గురువాయర్ పట్టణానికి కేరళలోని అన్ని ప్రదేశాల నుండి బస్సులు కలవు ఇండియాలోని ఇతర నగరాల నుండి అంటే కొచ్చిన్ పాల్ఘాట్ త్రివేంద్రం చెన్నై బ్యాంగ్లూర్ కోయంబత్తూర్ కాలికట్ సేలంల నుండి నేరుగా బస్సులు కూడా ఉన్నాయి విమాన మార్గం కొచ్చిన్లో కల నిండు బెస్సరి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం గురువాయూర్కు ఎనభై ఏడవ కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నది ఈ విమానాశ్రయం నుంచి బస్సు సౌకర్యం కూడా కలదు కాలికట్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయము ఈ పవిత్ర పట్టణానికి సుమారు వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మరొక ఎయిర్పోర్ట్ ట్యాక్సీలు బస్సులు విమానాశ్రయం నుండి గురువాయూర్కు తేలికగా లభ్యమవుతాయి రైలు మార్గము కూడా గురువాయర్కి కలదు ఇక్కడ నుండి ఇరుగు పొరుగు పట్టణాలకు అంటే నగరాలకు రైళ్లు వెళుతూ ఉంటాయి సమీప రైలు జంక్షను త్రిస్సూర్ ఇది ఇరవై ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఇక్కడికి దేశంలోని ప్రధాన నగరాలకు రైళ్లు కలవు ఇదేనండి గురువాయరప్పన్ దేవాలయం గురించి వివరాలు మీకు కనుక నేను చెప్పిన విషయాలు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీ విలువైన కామెంట్స్ని కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి నమస్కారం